നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്കീമുകളെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ലാർജസ്റ്റ് ലേണിംഗ് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ അൺ അക്കാഡമിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഗൂഗിൾ സ്റ്റോറിൽ ഗൂഗിളിൻ്റെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് അൺ അക്കാഡമിയുടെ ലേണിംഗ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ച് കയറാവുന്നതാണ് ഞാൻ അവിടെ ക്ലാസ്സുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് സിജി ബിജു എന്ന പേരിലാണ് നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട്സുകൾ കുറച്ച് പേർ അവിടെ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു കൂടാതെ ഇനിയും ഫോളോ ചെയ്യാനുള്ളവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുക അൺ അക്കാഡമിയിലെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ടേക്കാം ഓക്കെ വെൽക്കം ടു പി എസ് സി നോട്ട്സ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിനെ പറ്റി ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കീമിനെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള അഞ്ചാറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നമ്മൾ വരുന്ന എക്സാമുകളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ പ്രധാനമന്ത്രി ആദർശ് ഗ്രാമ യോജന വാസ് ഇനിഷ്യലി ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ഇൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആദർശ് ഗ്രാമ യോജന ആദ്യമായിട്ട് എവിടെയാണ് നടപ്പിലാക്കിയത് ഓപ്ഷൻസ് രാജസ്ഥാൻ മധ്യപ്രദേശ് കർണാടക മേഘാലയ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞത് രാജസ്ഥാനിലാണ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഈ കാണുന്ന ഡേറ്റാസ് ഞാൻ വിക്കിപീഡിയയിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഇവിടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കാരണം പല ടെക്സ്റ്റുകളിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ ഡേറ്റുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി കിടക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു അതിനാലാണ് ഞാൻ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാതിരിക്കത്തക്ക രീതിയിലാണ് ഞാനിവിടെ ക്ലാസ്സുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി വലിച്ചു വാരി പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രമേ ഇതുവരെ പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഇനി വരാൻ സാധ്യതയുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അത് ഞാനിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധപൂർവ്വം നിങ്ങളിവിടെ കേട്ടിരിക്കുക വെറും അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു മാർക്ക് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അന്നേരം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഓർക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വന്ന ഡേറ്റ് ഓർക്കുക ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് ഇത് വന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചോളുക ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശ്രീ ഗംഗാനഗർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രാജസ്ഥാൻ ഈ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് മറക്കരുത് കേട്ടോ ശ്രീ ഗംഗാനഗർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് രാജസ്ഥാൻ സ്റ്റേറ്റ് ലോഞ്ച്ഡ് ഇൻ ഡേറ്റ് ട്വൻറ്റി തേർഡ് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് ടെന്ന് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ദ സ്കീം വാസ് ലോഞ്ച്ഡ് ബൈ ദ യൂണിയൻ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് എംപവർമെൻറ്റ് മിനിസ്റ്റർ മുഗുൾ വാസ്നിക് ആയിരുന്നു ആര് ആരായിരുന്നു ആ സമയത്ത് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് എംപവർമെൻറ്റ് മിനിസ്റ്റർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുഗുൾ വാസ്നിക് ആയിരുന്നു ആരാണ് മുഗുൾ വാസ്നിക് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കറണ്ട് അഫേഴ്സിനകത്ത് കറണ്ടിലെ ഉള്ള യൂണിയൻ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് എംപവർമെൻറ്റ് മിനിസ്റ്ററുടെ ഒന്ന് നോക്കിയേക്കണം കേട്ടല്ലോ പിന്നെ അത് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കാനുണ്ട് ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇത് നടപ്പിലാക്കാൻ പദ്ധതി കിട്ടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബീഹാർ രാജസ്ഥാൻ തമിഴ്നാട് എന്നീ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് വില്ലേജുകൾ അതുകൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് വില്ലേജുകൾ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റിലും ഏതൊക്കെയാണ് ബീഹാർ രാജസ്ഥാൻ തമിഴ്നാട് എന്നീ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റുകളിലും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് വില്ലേജുകളിൽ നടപ്പിലാക്കാനും ആസാമിലെ നൂറ് വില്ലേജുകളിലും ഇൻഷ്യലായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം ലക്ഷ്യമിട്ടത് ബീഹാർ രാജസ്ഥാൻ തമിഴ്നാട് ഏതൊക്കെയാണ് ബീഹാർ രാജസ്ഥാൻ തമിഴ്നാട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് വില്ലേജും ആസാമിൽ നൂറ് വില്ലേജും പിന്നെ ഒരു പോയിന്റും കൂടെ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഏതിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് ഇത് വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് എംപവർമെൻറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ആദർശ് ഗ്രാം യോജന വരുന്നത് ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തുള്ള പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി ആദർശ് ഗ്രാം യോജന അല്ലെങ്കിൽ പി എം എ ജി വൈ വാസ് ഫോർമലി ലോഞ്ച്ഡ് ഓൺ ട്വൻറ്റി തേർഡ് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജ
ഓരോ ഗ്രാമത്തെയും മോഡൽ വില്ലേജ് ആക്കുക എല്ലാ റിക്വയർമെൻസും പബ്ലിക്കിന് നൽകത്തക്ക രീതിയിൽ എല്ലാ തരത്തിലും ഒരു മോഡൽ ഗ്രാമം ആക്കുക എന്നതാണ് ഈ പി എം എ ജി വൈയുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം അടുത്തായിട്ട് ഏതൊക്കെ സ്ഥലത്താണ് ഇത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു ഒന്നുകൂടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം പ്രധാനമന്ത്രി ആദർശ് ഗ്രാം യോജന ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഇസ് ബീങ് ടേക്കൺ അപ്പ് ഇൻഷ്യലി ഇൻ ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്സ് രാജസ്ഥാൻ ബീഹാർ തമിഴ്നാട് ആൻഡ് ആസാം ദിസ് യോജന ഈസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ബൈ ദ മിനിസ്റ്ററി ഓഫ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് എംപവർമെൻറ്റ് ഇത്രയും പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രം നിങ്ങൾ ഈ പദ്ധതിയെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്കീമിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിന്ന് ഒരു യോജന കൂടി പഠിക്കണം സൻസത്ത് ആദർശ് ഗ്രാം യോജന എന്താണ് സൻസത്ത് ആദർശ് ഗ്രാം യോജന ഇത് നടപ്പിലാക്കിയ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദിയാണ് അത് ആരുടെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലെവൻത്ത് ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിലാണ് ഇത് നടപ്പിലാക്കിയതാണ് ലെവൻത്ത് ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിലാണ് സൻസത് ആദർശ് ഗ്രാം യോജന ആര് നടപ്പിലാക്കിയത് നരേന്ദ്രമോദി നടപ്പിലാക്കിയത് ഓൺ ദ ബർത്ത് ആനിവേഴ്സറി ഓഫ് ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ സൻസത് ആദർശ് ഗ്രാം യോജന പ്രകാരം സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ ദത്തെടുത്ത ഗ്രാമമാണ് പുട്ടം രാജകന്ത്രിക ഏതാണ് പുട്ടം രാജകന്ത്രികയാണ് സൻസത് ആദർശ് ഗ്രാം യോജന പ്രകാരം സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ ദത്തെടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ നരേന്ദ്രമോദി ദത്തെടുത്ത ഗ്രാമമാണ് ജയപൂർ ഉത്തർപ്രദേശ് ഏതാണ് ജയാപൂർ ഉത്തർപ്രദേശ് അത് വാരണാസിയിലാണ് ജയാപൂർ ഉത്തർപ്രദേശ് അതുപോലെ തന്നെ സോണിയാഗാന്ധി ദത്തെടുത്ത ഗ്രാമം ഉദുവ അതും ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് എന്താണ് ഉദുവ ഉത്തർപ്രദേശ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ദത്തെടുത്തത് ഡീഹ് ഡീഹ് അതും ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് എന്താണ് ഡീഹ് ആണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ദത്തെടുത്തത് ഉദുവയാണ് സോണിയാഗാന്ധി ദത്തെടുത്തത് നരേന്ദ്രമോദി ദത്തെടുത്ത ഗ്രാമമാണ് ജയാപൂർ സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ ആണെങ്കിൽ പുട്ടം രാജകാന്ത്രിക ഇത്രയും നാല് പേരുടെ മാത്രം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി എല്ലാം കൂടെ വലിച്ചു വാരി പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നാല് പേരുടേത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം സച്ചിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ പുട്ടം രാജകാന്ത്രിക നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ആണെങ്കിൽ ജയാപൂർ സോണിയാഗാന്ധി ആണെങ്കിൽ ഉദുവ രാഹുൽ ഗാന്ധി ആണെങ്കിൽ ഡീഹ ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് എണ്ണം പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കാം ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു മാഗസിൻ്റെയും ഒരു വെബ് പോർട്ടലിൻ്റെയും പേരുകൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഇതുവരെ പ്രീവിയസ് ആയിട്ടില്ല നമുക്ക് വരുന്ന എക്സാമുകളിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഒന്ന് പഞ്ചായത്ത് ദർപ്പൺ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൻസത് ആദർശ് ഗ്രാം യോജനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അറിയിക്കാനായിട്ട് ആരംഭിച്ച മാഗസീനാണ് പഞ്ചായത്ത് ദർപ്പൺ ഇതൊരു മാഗസീനാണ് സൻസത് ആദർശ് ഗ്രാം യോജനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അറിയിക്കാനായിട്ട് ആരംഭിച്ച മാഗസീനാണ് പഞ്ചായത്ത് ദർപ്പൺ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമന്വയ് എന്താണ് വെബ് പോർട്ടൽ ടു മോണിറ്റർ പ്രോഗ്രസ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ സൻസത് ആദർശ് ഗ്രാം യോജന ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സമന്വായി എന്ന് പറയുന്നത് സൻസത് ആദർശ് ഗ്രാം യോജനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്താനും ഏകീകരിക്കാനും വേണ്ടി ആരംഭിച്ച വെബ് പോർട്ടലാണ് സമന്വായി എന്താണ് സമന്വായി മറക്കരുത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടത് താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്